Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are good you evening. doing? Good evening. Are you guys doing okay? Estamos bien? Are you okay? Yes, teacher. Here nice. are work. Nice. Well. Ready to start? We have eight joined. All right. Eight participants, nine participants. Well, counting on me too, right? Okay, creo que entonces vamos a dejar el primer paso de lista a las ocho y diez, me acuerdan, okay? Y vamos a ir a ver, a recordar un poquito los gerunds, okay? Los gerunds son, eh, eh, es cuando el verbo lleva una finalización de ing. El final de ellos es ing. Un gerund es, se usa como un sujeto en una oración. Okay. También un gerund es mandatory after some verbs. O sea, es indispensable escribir un gerund después de ciertos verbos. Hay una lista enorme de esos verbos, larga de esos verbos. Como por ejemplo, teníamos dos en el manual. Teníamos prefer y teníamos dislike. Entonces, si dislike es the opposite of like, entonces también después de like, tenemos que usar ing. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros gustos y de las cosas que no nos gustan. For example, I like reading. I like playing football, right? Cuando hablamos de las cosas que nos gustan, hablamos con un ing verb form, all right? Y cuando lo leemos, no se lee, me gusta jugando fútbol, mm -mm, me gusta jugar fútbol, ok? Entonces vamos a ir a hacer este pequeño, um, digamos, sí, ejercicio, en donde podemos completar algunos... Uh, ing verb form some sentences that need the ing verb form so let's see the sense on these statements veamos el sentido que da usar un gerundio okay so how to use gerunds vamos a ver todos haciendo este ejercicio number one everybody thinking everybody thinking Enjoy es uno de estos verbos, after some verbs, ¿ok? Enjoy es parte de esta lista de verbos, así que vayan anotando ahí que enjoy, prefer, like, and dislike, need, a, an ing verb form. So it means a gerund, after them, ¿ok? Después de ellos. Va un ING. Entonces, veamos la número uno. Every enjoys reading English books before going to bed. To bed. Mm -hmm. Correct. We use ing, que sería gerund. We use a gerund, so reading, good. Y luego aquí, going, right? Después de before y después de estos adverbios como before, como when, también ponemos ing, que es un gerund, right? Going. Okay, antes de ir. 
Ok, aquí no es antes yendo, ¿verdad? Es antes de ir a la cama. Ok, number two. As subjects, we use ING. We use a gerund. Saving money is so important for Rosa's company. Ok, saving, right? Saving money. Mm -hmm. Is so important, important, not important, but important for Rose's company, right? Number three. They prefer fire people instead of getting a bank loan. Getting a bank. Right. Firing people instead of getting. Aha. Uh -huh. Of is a preposition, right? It is a preposition. So we use getting like this, right? Vamos a ver, number four. Is Oscar responsible for keeping? Correct. Mm -hmm. a, a track of financing. Mm -hmm. Financial records. Financial. Or financial, financial records. 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 Mm -hmm. Records. Okay. Okay. Number five. Did she give up smoking? Okay. Did she give up smoking? A ver, ahora con entonación leamos. Right? Number one. A ver, ¿quién me quiere leer la número uno? Hi, teacher. Okay, please go ahead, Juan. Henry enjoy reading English book before going to bed. Okay, reading. I guess con e, right? Reading. Okay. Mm -hmm. Okay. A ver, dígamelo, Juan. Reading. Reading. Yes. Okay. Number two, please, Wilber. Saving morning is so important for Rosa's company. Okay, important. Aquí en por va el estrés. Important. A ver, Wilber, digamos esta palabra. Important. Yes. Number three, Carlos Roberto, please. Are you ready, Carlos Roberto? Yes, teacher. Okay, number three, please. Okay. They they prefer um, firing people. Firing. Firing. Uh, I'm sorry. Firing people instead of getting a bank loan. Okay. Instead. A ver, digamos lo, Carlos. Instead. Instead. All right. Number four, Eric Jose, please. Is Oscar responsible for keeping track of financial records? All right, leamos esta. Esta es responsible. Okay. Uh, responsible. Yes, thank you. Number five. Can you read it, please, Pedro? Did she get up smoking? All right, ahora con entonación. Did she give up smoking? Did she get at smoking? All right. Este es give up. Mire, give up. Get up. Con una V, mire, give up. Get up. Yes, give up smoking. Thank you, Pedro. All okay. right, people. When do we use a gerund? 
we use a gerund as a subject in a sentence, right? Here we have an example. Saving teacher. money. Yes, tell me. I'm sorry? Sorry. Oh, okay. All right. All right. No problem. Go ahead. Okay, then we use gerunds after some verbs. Aquí hemos mencionado cuatro verbos, right? Okay, aquí hemos mencionado cuatro. ¿Cuáles hemos mencionado? Tenemos prefer, tenemos dislike, tenemos like, and enjoy, right? Después de enjoy, después de like, después de prefer, después de dislike, vamos a usar un gerund. I like speaking fast. I like reading horror books. I like mystery movies, right? Um, oh, I'm sorry, watching mystery movies, okay? Watching, I like, right? Cuando hablamos de nuestros gustos y de las cosas que no nos gustan, then uh, we use a gerund. A ver, vamos a preguntarle a Karen que nos diga, what do you like doing? Uno de sus gustos. Vamos a ver, what do you like doing? And your free time, for example. I don't have the free time. I know, but let's talk about uh, hypothetical. When right? I have time. All right. When I have time. Good. I like listening to music when I clean the house. All right. Good. So listening to music. Good. Very good. A ver, Rafael, one of your likes. Okay. Um... In my free time. Yeah. Yeah, your I, free time, please. Hmm. I like riding my motorcycle. All right, good. Good. Rosa, what do you like doing in your free time? I like um, watch TV. Watching. Watching right. TV. Watching good. TV. Listening Después de like, music. vamos a utilizar un gerund, all right? Listening uh -huh. to music, good. Yes. Mm -hmm. All right, Andrea, what do you like doing in your free time? Mm, I like uh, in my free time mm, watching TV. Good, very good. Let's see, Hazel. What do you like doing in your free time? Hazel? I guess she's a listener. As a listener. Listen oh, tonight. sorry. I didn't see any text. I'm sorry. All right. Thank you, Rafael. Let's see. Um, Eric Jose. I like gaming the video game. All right, good, good, nice. <laughs> All right. I hope you don't have <laughs> too much time, right? <laughs> too much free time. <laughs> All right, no, it's okay, it's okay. That Those are likes and those are these likes, right? A ver, yo me imagino que, por ejemplo, bueno, yo, I had a boyfriend, he loved, he loved playing video games, but you know what, I got angry, every time he does that, I got angry, right, so, oh. so yes, he did that, okay, bien, vamos a ver. Así que ahí vamos como a encontrar. Voy a tomar la lista en este momento, ¿ok? Nos pasamos seis minutos, pero está bien. 
Así que por favor, acuérdense de cuál es el requerimiento. Tenemos que cumplir los requerimientos y ser responsables. ¿Verdad? Teacher. Tell me. My diner finishes. Your shift? All right. All right, no problem. You will be as a listener from now on, okay? Bien. Tonight is the 25th, right? Okay. Andrea Sofía Benitez Gómez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. <coughs> oh, okay. Um, Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Here present teacher. Okay, Juan Francisco Salmerón Alas. Okay, Karen Jamilet Rivas de Ayala. I'm here, teacher. Great. Magdiela Saúl García Morales. Present teacher, I'm here. Good. Oscar Leonel García Magaña. I think he's driving, right? Uh, yes, Pedro, uh, okay. Ivy. All right, all right. Keep your eyes on the road. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Okay, Eric. Good. Luis Ernesto Majano Valle. Isn't he here yet? All right. Bien, miren, espero que ya hayan recibido lo de la encuesta. Nos toca el día de mañana. Ok. Uh, Wilber, lo extrañamos ayer. Bueno, y a varios también, ¿verdad? Eh, Sorry, teacher. I couldn't. All right. But is it everything okay? Yes, yes. Okay. Uh, everything Good. is okay. Okay, okay. Jose Abel, is everything okay? Yeah, teacher. Uh, okay. All right, all right. No news yet? No. Okay. Uh, we're still espera. we're still expecting with you, all right? <laughs> okay. okay, then. Okay, people, let's see, because tonight we have a new topic to cover, and the topic is zero conditional, how to use zero conditional. We have different ways to say if something happens, then something else is going to happen. So we have a cause and we have a result of these cause, right? So we are going to see zero conditional. Solo vamos a ver la, el primer, digamos, condicional, en este caso sería el cero, ¿ok? El condicional cero. Si ustedes lo buscan en libros, lo pueden encontrar como zero conditional. Hay otros cuatro casos que no los vamos a ver en este módulo, pero eh, ahorita para hablar un poco de, con, en el contexto de contabilidad, vamos a utilizarlo, ¿ok? Y vamos a ver cómo hablar de situaciones de dinero usando el zero conditional en esta clase. Pero como estamos en el feedback aún, ¿verdad? El feedback que tenemos es de gerunds. A ver, recordemos, quedémonos todavía en el feedback, ¿ok? En el feedback estamos viendo ahorita cómo usar los gerunds. Y ustedes van a hacer su presentación. Ok, yo les voy a dar 10 minutitos para prepararse y venir a presentar acá su, um, su, present, uh, su, su, su speech, ¿verdad? Bien, antes de irnos al breakout rooms, recordemos que era lo que estábamos haciendo. We were... <coughs> 
defining, right? We, we're making a definition of cash flow cycle. Y decíamos que el cash flow cycle is, a ver, alguien puede decir, what is it? What is the uh, cash flow cycle? A cycle never ends, right? And if it ends, it start over, right? When it ends, it start over, right? Mm -hmm. Cuando termina, vuelve a empezar. Termina el, uh, uh, y vuelve a empezar. Okay. Es un ciclo continuo, ¿verdad? A ver, pero ¿qué es lo que se mueve en ese flujo? ¿Qué es lo que se mueve? Money. Cash. cash. Yes, cash. Uh -huh. Y Oscar nos recordaba o nos ilustró con tres cosas muy importantes. Sales, credits, or the, uh, the source, right? Where the cash comes into the company. Okay, so cash incomes come from sales, debt collect, and remember, credits or loans, right? ¿De dónde proviene el cash? Venía de las ventas, de recoger o recaudar las deudas, cobrar las deudas. ¿De dónde más venía? De los préstamos, no. De los préstamos, los créditos, y había uno más, de los investors, o de los inversionistas, right? Ok, entonces vamos a ver, eso se llama funding, ok? Funding your money. Funding means that you need to find the sources of your cash. ¿De dónde va a sacar usted el dinero? Fondear, ¿verdad? Esa sería nuestra traducción, fondear. ¿Fondear qué? ¿Qué es lo que fondeamos primero? Production, right? Then we found the sales. Después, ¿qué es lo que hacemos? Ya cuando hemos hecho las ventas. We go to the stage making payments. Remember? Making payments. Usted le paga los créditos o los acreedores, luego le paga, bueno, los inversionistas toman su parte que invirtieron y luego reunimos ganancias, ¿verdad? We see the gains or the results. Y de ahí ponemos de regreso lo que era el capital y luego vamos otra vez a lo que es la inversión, ¿sí? Capital, ganancias, inversión. Y así vamos, ¿verdad? Y así vamos, el capital prácticamente es la inversión nuevamente. Entonces, bien, recordando que tenemos eso, uh, decíamos que usamos los gerunds como subjects, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver los gerunds. Solo para refrescar en nuestra memoria. ¿Cómo es que hacemos un gerund? ¿Cómo se forma un gerund? Okay. okay, a gerund is a verb plus ing. These ing is a suffix. Es un sufijo, right? Suffix, sufijo. Si estuviera antes del verbo fuera a prefix, right? Que sería un prefijo. Pero en este caso es verb plus the suffix ing, all right? Entonces, veamos que hay algunas reglas que tenemos para formar los gerunds. Las reglas son de spelling, ¿ok? De como de ortografía, ¿verdad? Vamos a ver estos verbos que tenemos acá. Los teníamos en la conversación que vimos en el diálogo, ¿ok? Increase, analyze, keep, Buy, get, ask, think. A ver, increase, analyze, keep, buy, get, ask, think. All right. Veamos cómo fue que hicimos esto siguiendo estas normas. Vamos a ver. La primera regla es que 
vamos a decir como una regla cero acá, que la mayoría de verbos solamente se les agrega el ing, ¿verdad? A la mayoría de verbos no tenemos que preocuparnos que si termina, en qué letra termina, que si es de una sílaba, que si es de dos sílabas, que dónde ve el acento de, de cada sílaba, no tenemos que preocuparnos en la mayoría de verbos. Y esto eh, de la mayoría de verbos puede ser que usted, cuando usted se aprenda los verbos, trate de aprendérselos. Ya ahorita ya vimos eh, la columna 1, la columna 2, que es el pasado simple, y la columna 3, que es el pasado participio, ¿verdad? Agregue, aprender la forma ING, ¿ok? Esa es en su práctica personal, pero normal, veamos. La primera regla es que todos en general lo pueden llevar. Va, vamos a ver. La primera regla que tenemos acá descrita es que when a verb ends in a letter E, we drop this ending E. Entonces quiere decir que acá en increase solo we drop letter E and we add ing suffix, ¿ok? Entonces sería increase, increasing. A ver, increase, increasing. Vamos a ver number two. One syllable verb ends in vowel plus consonant. Ajá. Cuando una, un verbo es de una sílaba, veamos, aquí tenemos uno que termina, que es de una sílaba. Aquí tenemos otro que es de una sílaba. Aquí tenemos otro que es de una sílaba. Ok, vamos a ver cuál cumple esta número dos. Ajá, ¿en qué termina según esto? Uh -huh. In vowel. Ok, in vowel plus consonant. consonant. Right? In vowel plus consonant. Ahí nosotros vamos a doblar la consonante, all right? Ahí vamos a doblar la consonante. Entonces, vamos a ver. Esta termina en un sonido de vocal y una consonante? No. La y esta no es una consonante en el sentido real del sonido, ¿ok? Esta se eh, en inglés sería como un sonido de e, right? Va y, va y. Entonces no es un final de consonante. Vamos a ver si esta lo cumple. Vowel, yes. Consonant, yes. Entonces voy a doblar la T y le voy a agregar ing. Miren, double T and ing. Ok, vamos a ver entonces la tercera regla. When a verb ends in a vowel plus the consonant with stress on the final syllable, right? All right. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a ver otra vez. Vowel and consonant with stress on the final syllable, okay? Ahí no vamos a más que agregar ing. ¿Ok? Ahí estamos. Miren. Think es de una sílaba. ¿Sí? Es de una sílaba. Y es una sola. ¿Ok? Is only one syllable. ¿Ok? Cuando tenemos... Entonces solo le ponemos el ing. Veamos. Ask. Una sílaba. Ask. ¿Ok? Solo ing. Acá como era un sonido de la vocal, entonces solamente le vamos a agregar ing y esta prácticamente va a ser un solo sonido, ¿ok? Buying, buying, ¿ok? No va a ser buying, va a ser buying, ¿ok? Vamos a ver la número cuatro. Um, do not double the consonant of words with more than one syllable if the stress is not on the final syllable, ¿ok? All right. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos un verbo of two syllables, all right? Of two syllables, voy a ponerlo por acá porque no tenemos uno así acá. Sería, por ejemplo, begin, 
¿ok? Begin. Begin tiene dos sílabas, begin, ¿ok? ¿En dónde va el estrés? El estrés va at the end, ¿all right? ¿Y qué nos dice esto? Que si va el estrés en la final, entonces sí tengo que doblar la consonante, ¿ok? Entonces el gerund va a ser beginning, ¿all right? Double N, double N. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien, vamos a ver. Entonces, um, acá tenemos remember. Remember es uno de los verbos que sí le podemos poner el ing, pero tenemos que ser cuidadosos porque este también se convierte en un stated verb. ¿Ok? Los stated verbs los vamos a ver mucho más adelante, que no pueden convertirse en ing, ¿ok? Que no pueden convertirse en gerunds. En este caso, en spelling podemos decir remember remembering, ¿ok? Pero en el sentido de la oración lo vamos a ir aprendiendo lentamente, digamos, con paciencia de aquí para allá en los módulos de aquí hasta el 6, en donde vamos a ver cuáles sí se pueden hacer gerunds y cuáles no se pueden hacer gerunds. Tenemos tres tipos de verbos. Passion, action, and statives. All right? Entonces, los stative verbs son los que van a ver más adelante que no se pueden hacer gerunds. ¿Estamos bien hasta acá? Ahí la lleva, teacher. All right. Va. Entonces, vámonos al... La idea de esto es que ahorita que van ustedes a hacer las, eh, los steps... Tengan cuidado de cómo lo escriben, ¿ok? Cómo escriben cada es, eh, etapa del de ciclo del cash flow. Bien, vamos a ver. ¿Ya están listos para irse a los grupos? Solo creo que me va a quedar Wilber. Ya lo vamos a poner en un grupo, Wilber, ¿ok? No problem, teacher. I think about this topic. <laughs> ok. All right. Nos vamos a ir entonces a terminar el trabajo. Solamente 10 minutes. No more. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definition of cash flow cycle. Y esa definition es la que usted va a poner en la plataforma para contestar en la plataforma, ¿verdad? Pero ese ya es de forma individual. De forma de grupo, usted va a venir y va a decir esa definition acá con su grupo. Ahí ustedes se van a poner de acuerdo quién va a decir qué cosa, ¿verdad? Luego, ¿qué es la otra cosa que tienen que poner en su presentación? The steps of the cash flow cycle. Ahí en la plataforma... Está un slide que les da como un esquema de cuáles son las etapas, ¿ok? Y luego, pues, su investigación que hicieron ayer les va a ayudar a terminar de hacer eso.
teacher. Yes. Teacher. Could could you available the sharp mirror, the sharp oh, screen? All right. Already. All right. I did it. I did it already <laughs> in the middle of okay. sending you here. All right. Okay. I'm Thanks, sorry. Teacher. All right. That's right. Good. Uh, discussion so, label. Yes, discussion so, label. All oh, topics. Mm, up there. Uh huh. Right. Hasta arriba. Oh, all right. There it is. Thanks. There that you is. Go. Okay. Thank you, mm -hmm. teacher. Good. Bueno, lo que, lo que pensaba era directamente. Uh, you, teacher, you want a presentation with PowerPoint. That's right. Yeah, it was, uh, ahí en la instrucción en la plataforma dice a professional presentation. All right. Mm -hmm. Okay. Aquí arriba. Mm -hmm. Okay. That's right. Thank Short. You, Short. All right. Please light. No more. All right. Yes, please. Thank you. Okay, entonces sí, ya, ya le voy a dar chance solo para hacerlo rápido y podamos okay. este le, discutirlo en los minutos uh, que sobra okay. solo para agregar primero uh, definition de cash flow cycle eh, uh, ayer usted, est 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 estuvimos con usted en el grupo compañera it's... Pero no, no nos hablamos, hecho, ¿verdad? Sí, casi hemos hecho un pequeño... Sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿cómo se le llama? Concepto ahí. ¿Cómo se le llaman a, a estos? Steps. Steps. Steps, solo. Ah, sí, aquí dice tips. Ajá, steps. pasos. Ajá. Ajá, fases. A seguir los, pa los pasos. Uh, ¿Quién Vaya. Yo voy a decir la... La... La, ¿cómo la definición. Ok. Y aquí... Ya voy a leer las dos primeras. Ah, de dos y dos y dos y uno quedaría. Hay que ver quién está de oyente. Vaya, entonces diríamos de lo de los step uh -huh. uno y uno o dos y dos. Dos sería de cada uno, dos, 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 dos y dos. Ajá. Ah, sí. Okay, problema entonces. Quizás empiece. Um... Ok. Bye. <coughs> What it is? Ay, solo voy a quitar esto. Okay. Okay. What it is? Uh, cash flow refers to information about the resources that a company generates Uh, both inflow and of outflow in a specific period of the time. It's, it is used to indicate, indicate the net accumulation of liquid ascents during a specific period. Okay. 
La siguiente, pon. Aquí voy. What are steep to flow? Flow. Compile all the accounting information of the company, including finance, financial reports, such as balance, streets, or income statements. Once you have this information, you will be able to obtain the initial balance with which you can begin to prepare your clash flow. Decide what period of time you want to analyze. Es como, es como los crédito créditos bancario. que nosotros otorgamos. El loan son los créditos que nosotros pedimos al banco. Está confuso. Loan. Teacher, I, Hi, teacher. I don't understand what, qué es lo que tenemos que hacer. <laughs> Creo que es lo que la teacher dice que ajá, de ING en en verbs. Yes, correct. When when you name something as a subject, you use a gerund. In this case, we are talking about the steps of the cash flow cycle, then we are going to use gerunds. Funding making, giving, getting, all right? Loaning, bank. Getting a bank, a bank loan. Pero en la conversación, mm -hmm. ¿se acuerdan que decíamos asking for money? So asking for a loan, right? So that, that's the way you are mm -hmm. going to name the steps of the cash flow cycle. Okay. Mm -hmm. Asking for a loan. Bank. Bank. And we can... Asking for a bank loan, all right? Uh, a yes, bank porque loan. Porque bank en ese caso es como un adjetivo, bancario, right? Mm -hmm. okay. oh. Asking le falta la, la, la G. Asking. I'm sorry. Okay. Sometimes I eat letters when I wrote. And this says that have a name. It's like dyslexia, right? Yeah, I know. Yeah. dyslexia. <laughs> Don't worry, Karen. We understand. <laughs> Okay. Y en business era lo que usted quer lo que tú querías decir, Rafa. Using a, a cash for De, de, de mover, ajá, moving, de mover. Una forma de mover el de cash, el dinero. Sí, no, no. Sabes que no. Claro, cash flow is the moving of the moon. Of the moon. ¿Cuál es la diferencia entre. Teacher, I, I have a question. Hello. 
Uh, what is the difference to use movement and convert the word in gerund uh, the the form movement movement or moving sometimes sometimes it is indifferent sometimes it is um it is important to make the difference between those. But in this case, I think is the same meaning. If you write the moving or the movement ah. as a noun, right? Siempre van a tomar los dos la forma de noun. Entonces no le afectaría en este caso, right? In this case. Ah, okay. Para explicarle la diferencia, tendríamos que tener otro caso y que lo podamos comprender. Ah, ya. Yeah. Right? Uh -huh. Ah, va. Ah, pues ah, puede, okay. entonces, sí, puede, se puede usar. Yes. Como... Ahí. Es que no, no le leído español, que no But that's okay if you say the cash flow is the moving of money, okay? El movimiento del dinero, yeah? Mm -hmm. Mm -hmm. You can say of the money or of money, of the company's money, right? And it is okay. 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 Así lo puede... Puedo agregar ahí. Sí. Ah, soy bom. Espera, espera. Hello. Hello, teacher. Pedro, are you alone here? Luis Ernesto está de oyente. No, teacher. Vaya, el ejercicio que estamos haciendo es el que está en la plataforma. Lo comenzamos el día de ayer. Ok. Ok. Este... Era el ciclo de el flujo del dinero o del flujo de efectivo. Eso. No, 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 no. Eso es el manual, ¿verdad? Ese lo vamos a hacer después. Ok. Uh -huh. eh, ahorita tengo lo de la plataforma, no sé si lo he dicho. No, no, no lo veo. No, lo que veo es el manual ahí, que están armando un ejercicio. ¿Ahora? No, ahora sí, sí, esa, exactamente. Okay. Ajá. Esta parte. Yes. Uh -huh. ¿Ya lo tienen listo? Sí, correcto. Lo, lo dejamos de ayer. Lo que pasa es que ayer lo trabajamos con Oscar y con Andrea. Ok, entonces cuando regresemos allá a la main room, a la sala principal, ahí van a hacer su presentación, ¿ok? Decidan okay. quién va a decir qué cosa, ¿ok? Ok, sí, por eso es que le preguntaba, teacher, el chat, este, que si, si era esto o algo yes. más. Sí, eso, exactly. Okay. Uh -huh. ok, perfecto. Ok, then. Gracias. Again, boys. Aha, uh -huh. are you guys ready? 
Yes, teacher, we are ready. Yes. <laughs> miren, a esto no le tengamos miedo. Miren, es dos cosas nada más. Only two questions. What is it? The definition, right? And the steps of this cycle. Okay, los pasos o las etapas de este ciclo, de el flujo de efectivo. ¿Sí? Ahí estaban ya las etapas en el diagrama, ¿verdad? Solo era de ir entendiendo cada uno, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces, eh, vamos a comenzar por el grupo 1, ¿ok? Era prácticamente repartirse ahí, ¿verdad? Las um, pieces, of, pieces of information. Uh, room, um, group number 1, Andrea, Carlos, Ernesto, Eric, to Eric's. Hazel and Raúl. Don't worry. A ver, ánimo arriba, ánimo arriba. Esto yo sé que sí pueden, ¿ok? Go ahead, go ahead, go ahead. Yes. Cheer up. Ok. Uh -huh. mm, bye. The cash flow. Uh, what is it? Um, cash flow refers information about the resource that a company generates uh, both in flow and outflow in a specific period of the time. It is used to indicate uh, the net accumulation of liquid assets during a specific period. What are the steps to flow? Uh, comply all the accounting information of the company, including, in, including financial reports such as balance, uh, streets or income statements. Once you have this information, you will be able to obtain the initial balance with which you can begin to prepare your clash flow. Decide what period of time you want to analyze. Normally it is a year, but you can also make a monthly or weekly flow as you say fit. Register all those incomes that have been obtained during the time you sell it. Likewise, uh, do the same with the expenses so that you can now what the expenses actually incurred in that period were. After having all this detailed information, you must proceed and carry out the respective calculation. To the initial balance, you are going to add all the income actually received and subtract the expenses that you previously defined. When exacts when executing the operation, you will obtain a result that can be negative or positive, which will reflect the final balance that will determine if the company has liquidity. Finish. Okay, let's see all right thank you very much is there any observation that you may um, provide guys guys a ver califiquemos esta exposición what do you think about the pronunciation good all right now what about the use of gerunds Maybe, well, 
Yes. Okay, they Heaven. used some gerunds, right? They used some gerunds to explain the steps, steps. No se dice steps, se dice steps, steps, all right? Bien, muy bien, so clap for this group, clap. So um, you did a very good job. Yeah, you have to practice more reading. And it was good. It was a, a complete presentation, complete and information. So let's continue with group number two. Henry, Hernan, Karen, Madiel. Ah, pero, a ver, sí. Henry, Hernan, Karen, Madiel, Rafael, y Wilber. Teacher, you're so bad with us. No, I'm not. Ay, ay, somebody, ¿sabe cómo les digo somebody yo? call me. Somebody <laughs> call me. No, come on. Why are you so mean? Así se dice, Karen. Why are you so mean? But in, uh, uh, en una forma cariñosa, okay? Okay. <laughs> Why are you so mean to me, right? <laughs> Okay, yeah, no problem. Fun. I'm not mean. I'm not mean. So you are going to good. I mean, you are going to do a good job. So we're expecting this. We Go didn't ahead. finish. All right. Uh, just present what you've understood, right? Okay. Boys, who can help me? I can read the uh, the definition if you want it. Perfect. Okay. Uh, cash flow cycle. Cycle. What is it? It's the variation of money flows and a flows in a key. Ahí nos cabíamos. In a given period of time, I think, right? Uh -huh. In a given yeah period of time. All right. Given. Given oh, is given, given, given. Yeah. yeah. Past participle. Yes. Of time. Okay. We have a <laughs> any steps just the first one <laughs> the third one because we have a great discussion about it because we think the different ways it was a little complicated to do that because we think everything and more 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 ideas <laughs> okay and the first step we write a ask you for the pangolong Using a cash of sales and finding investors. And the third one, we think about it, a uh, sales person to marketing and logistic. So we need more time. <laughs> All right, but what do you think it will be the last step? La que nos faltó acá, vamos a ver más o menos cuál sería. Marketing payments or mm -hmm. making payments, right? Mm -hmm. Making payments or accomplishing the liabilities, right? From funding your uh, sales, right? From funding your sales yeah. and your production. Okay, then it will be mm, making payments. A ver. Califiquemos esta presentación todos. ¿Cómo escucharon? Great. All right. Can you stop sharing, Karen, please? Thank you. Okay. So everybody's going to say thumbs up or thumbs yes. down. Thumbs up. All right. Uh -huh. What do you think about the pronunciation of this group? Thumbs up. Perfect. Oh, perfect. perfect. Okay, good. Uh huh. Okay. What about what about the information they presented? Did they use the gerunds? Did they use the gerunds? Yes, they did. No, no, they didn't. 
Yes, they did? Yes, they did. All right. Okay, then clap for this group, All right? They had a lot of discussion before putting these ideas on paper, All right? So we understand that too. Let's look at number three. Teacher, well, Tell me. All right, solo vamos a ver que el siguiente grupo le toca a... Ah, ya vi por qué roll calling. <laughs> Juan, oh, Carlos no, Roberto. No. <laughs> o sea, a coincidence, right? <laughs> Just yes, a coincidence. Yes. O sea, Abel and Rosa. Okay. Is it time for the roll calling for real? Oh, yes, it's 9.04. Yes. All right. I will um, call the roll, Just so please. <laughs> Cheating, right? Cheating. Cheating means es como hacer trampa, okay? A ver, vamos a ver, por favor, listos. Everyone ready? Turn your cameras on and say present when I call your name. Today is August the 25th. It's Thursday. Andrea Sofía Benitez Gómez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Right. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Juan Francisco Salmeron Alas. Present teacher. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esau García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Okay, okay, Luis, thank you. Teacher. Tell me. Uh, I can hear my name. Didn't you? Uh, didn't you hear your name? Mm, just let me check. A ver, a ver. Rafael Alexander Serna Díaz. Okay. Here, teacher. Thank you. Thank you. Okay, people. Let's continue with the presentation of the group number three. Start, please. Okay, teacher. I will be sharing my screen. All right. No sé si se ve. Yes. Sí. Yeah. Okay. If you want, I, eh, ro, mi compañera Rosa, sí. <laughs> okay. Sí. Ah. Okay. Oh, para para que si quieres. Ajá. Y, ya. Problema. Alter. Bye. Okay. Pero que quiero, pero me quiero presentar. No puedo. Pero así. Hoy sí. If you want, you first. Bueno. And what is cash flow? Definition. Uh, cash flow is the moving of money that occurs in a company. It is count containing the movement of cash in the best business as products uh, are manufactured, manufactured and sold. There is a cycle in which cash leaves the company, which is the cost of produ producing goods and or services. And yeah, I, um, I follow if you want, okay. uh, I, I should participate. Yeah, thanks. Uh, we have uh, six tips to follow. The first step is funding your purchase. Uh, the second step is stock 
of goods and service. The third step is funding yourself. The fourth step is receiving your payments. And the five step is managing your cash. And the last step is making payments. That is the step of the flow. I'm sorry, that is the step of the flow of cash. Very good. The pronunciation of this word is steps, steps. All right, Carlos, steps, not yeah. steps. Lo decimos okay. como steps. Okay. Okay. Steps. Can you say it? Steps. Steps. Yes, correct. All right. Thank you very much. Now you may start sharing. It's a very nice presentation. Very good format too. So um, everybody, califiquemos. Let's score this. Let's check. What about the pronunciation of your classmates? Thumbs up or thumbs down? Thumbs up. All right. All right. Uh-huh. Good. There you go, group number three. So you have fans in this group. Okay. Now, thank you. What do you think about the use of gerunds? Did they use gerunds in their presentation? Uh-huh. Did they? Yes, they did. Right? Yes, they did. Very good. Very good presentation. Okay, people. So now let's go to the next presentation. And this is the last one, but it is not the less important. So we are going to listen to Blanca. Luis, uh, Blanca está todavía en el camino. So Luis, Oscar. En Pedro, creo que Oscar también todavía está en el camino, entonces son Luis y Pedro. Vamos a ver. Okay. Uh, what, what is cash flow? The third cash, cash flow refers to the net amount of cash and cash. Equivalence uh, being transferred in and off of, of a company. Cash received uh, represents inflows, while money spin represents outflows. Outflows. What are the steps to flow to follow? Income for selling, uh, finance, financial income, e investment. Okay, thank you very much and thank you for sharing. You may stop sharing. A ver, ¿tienen alguna pregunta para este grupo? Do you have any question? No questions. Okay. Now, what do you think about the pronunciation of this group? Thumbs up or thumbs down? Thumbs up. Like. Okay, Pedro, you have fans in this group. You see your classmates say good. Okay, good pronunciation. Mm -hmm. Now, what about they? Mm, gerunds, the use of gerunds. Did they use the gerunds in their presentation? So, so. Yeah, they could use more, right? Mm -hmm. But it's almost done only by one person, so we understand, okay? We understand. Okay. Entonces, ya dijimos que los gerunds Congratulations, everyone. Congratulations, you did a very good presentation. Claro que si hubiéramos tenido pues toda la semana para prepararnos, obviamente yo sé que ustedes hubieran hecho una presentación outstanding, even though you did a very good presentation, ¿ok? Bien, vamos a ver, aquí nadie se frustra, todos hemos hecho un buen trabajo. Algunos han discutido más, otros han discutido menos, 
pero todos han llegado a un consolidado, ¿verdad? De ideas. Acuérdense de poner en la plataforma la definition, ¿ok? Definition of cash flow cycle. Ok, eso es en forma individual. Individual. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Ok. Nos vamos a ir. Porque ahora tenemos otra actividad. Vamos a dejar la actividad de práctica que tenemos en la página 42 y vamos a irnos a la página 43. 43, page 43. Y aquí es donde vamos a ver liabilities and um, the assets, right? Like a balance sheet, okay? A balance sheet. So we are going to analyze, analyze data. In this case, this step or this part of the process of accounting is analyzing, analyzing, okay? Entonces, vamos, page 43, page 43. Yo digo que nos tomamos unos minutitos. Page y, 43. Yes, page okay. 43. <clears throat> ok, nos vamos a tomar tres o cuatro, bueno, tres minutitos. Les voy a pasar un link en este momento en el chat y vamos a ver un pequeño video, una explicación corta de cómo leer los números grandes, large numbers, ok, ahorita se los paso aquí en el chat. Ok, vamos a ir a ese video. They are two minutes and 41 seconds. So let's pay attention to it.
tell me when you finish. Finish two. Okay, then we are going to read. We're proceeding to read these balance sheet. All right. And this is on page 43. So there we have it. Just give me one second to share the screen again. And we want to read and analyze these data in a very basic uh, way, okay? Here we've got, what's the period of time here in this balance sheet? One billion. Uh, no, the period, the period of time. A year. Yearly, right? It's a yearly balance sheet, right? It's one year, the period of time. So let's look at this. On January the 31st of 2016, we have these results. And on January 31st of 2017, then we have these other results. Now we are going to see or we want to look at this balance sheet data and we want to analyze it. But the first thing is to read these amounts, okay? So let's read the current assets, total assets, total liabilities, okay? And there we have the concepts of each um, detail, right? We have the total stockholder equity, right? So this is a balance, a complete balance sheet. It has all the cash flow, all the incomes and outcomes of the company. Okay. Vamos a ver entonces. Vamos a leer. Okay. The current assets and the cash and equivalents. So let's see. Cash and equivalents como sería la primera fase prácticamente, ¿verdad? Del dinero con lo que empezamos o con lo que contamos, right? Entonces, los activos, ¿ya? Yeah, es con lo que la compañía cuenta, ¿ok? Para poder hacer todas sus operaciones. So let's continue here reading. A ver, la primera eh, cantidad que tenemos acá, estas son cifras uh, que tienen 10, Ok, 10 números, 10 cifras. So, entonces, vamos a leerlo. Empezamos con el que está a la izquierda, ¿verdad? Obviamente. Aquí no hay Conmigo. ningún punto ni tampoco hay centavos. Estos son números enteros, right? Whole number. Ok, we are talking about money. In this case, the current... Um, a, um, the, uh, just one second, let me remember the name of this thing. The currency here is dollar, right? The currency is dollar. So let's read. The first one will be one. One million. million. B, right? Billion. 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 Right? Billion. Okay. Billion. And the next, 819 million. 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 Millions, right? With an S millions. because they are more than one. Millions. All right. And then 
Do we have more? No, right? So it's 1 billion 819 million dollars. Okay, don't forget to say dollars. Now, let's see on January of 2017. They were, the cash and in equivalents were 1 billion 6 600 111 11 millions. millions, right? Do we have more dollars here? No, right? So we say a whole number. Again, 1 billion 611 millions dollars, okay? Vamos a la siguiente. Total current assets. Vamos a ver, ¿alguien quiere leer esta? Uh, I want to okay. teach you. Okay. Uh, six billions, uh, six hundred twenty millions dollars. Excellent. Very good. Let's and read the January, next one. Mm -hmm. And January 31st, 2017, mm -hmm. uh, we have uh, six millions. 480 billion. billion, sorry, 6 billions, 480 millions dollars. Dollars, all right, million dollars, excellent. A ver, vamos a ver, Rosa, quiere leer, por favor, the total assets uh, for, I'm sorry, the total assets for the 2016? So, Total assets. Total assets. Uh -huh. uh, okay. Hmm. 2016. Eight billions. Eight billions and mm -hmm. 439 millions dollars. Excellent. Very good. Okay. Here we have to do the sum, right? The sum of this and this, then it will be the total assets. Now let's continue here. Accounts payable, okay? Serían, a ver, ¿alguien quiere leer esta cantidad? Three house, how do they million? Million dollars, all right? Million dollars. Excellent. Very good, Luis. Now let's read this other amount. Magdiel, please. Hello. Mm -hmm. the, the accountant payable. Mm -hmm. <clears throat> Four billion. Um, Four hundred. Four hundred eighty-three million dollars. Dollars. All right. Now let's look at the amount of the total current liabilities. Total current liabilities. Vamos a ver, Pedro, please. Liabilities. Uh, uh... Eighty thousand thirty-five millions. Okay, aquí sería eight hundred and thirty-five. Okay, no decimos n, pero okay, eight hundred thirty-five million dollars, right? Okay. Oh, sí, Pedro. Okay, teacher. Okay, okay. good. Repeat. Yes, please. Okay. Nine billions, a uh, hundred thirty-five dollars. Million dollars, right? Million dollars. Mm -hmm. Excellent. <coughs> okay, what about for the 2017? The total current liabilities. Who wants to read it? Uh, 
nine billions, a uh, hundred uh, fifty six millions uh, dollar. Excellent. Very good. A ver, entonces, the total liabilities for the 2016, right? They were mm -hmm, 19. A ver, ¿cuál sería acá el número? ¿Alguien lo quiere leer? 19 billion. Uh -huh. 19 billion. 135 million dollars. Excellent. Very good. Bien, y así vamos teniendo otras cantidades, amounts. Esta ya es una cantidad menor. Okay. This is a minor um, amount. Okay. The common stock and the stockholders equity. We have the common stock and the capital surplus. So let's read here. A ver, esta ya es solo millions. Millions, ok. Entonces sería. Uh -huh. 870 million dollars. Excellent. Let's read this other one. 800. 867 million dollars. Excellent. Very good. Very good. Ok, entonces, ya más o menos nos ubicamos en cómo leer estas cantidades. Entonces, tenemos que hacer estas dos análisis. Son dos preguntas de análisis de este balance sheet, ¿ok? ¿Para qué nos sirve el balance sheet? ¿Alguien recuerda uno de los usos del balance sheet? ¿Para qué sirve un balance? A ver. En una sola palabra, en una sola frase, para ver si ganamos o perdemos, ¿verdad? Para ver si ganamos o perdemos. ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto usamos? ¿Cuánto ganamos? ¿Sí? Igual para dar un control, Pixar. Ok. So let's read number one. How much is the total of assets and liabilities in, to, in 2017? A ver, how much is the total of assets and liabilities in 2017? Vamos a ver entonces, hagamos esa suma. Okay? This one. The total assets and the total liabilities. Vamos a ver, total assets and total liabilities. A ver, using your calcula calculator. Using your calculator. A, a billion... No. A billion. ¿Ese sería el total assets? Yes. Uh -huh. Ay. A billion, a billions, 91 millions dollars. All right, just give me one second. Hmm? A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez, píctamelo, por favor. A billion. Can you say that? Can you say it again? Eight billions. Ninety-one millions. Okay, but tenemos que sumar este y este, okay? The one billion and the six billion. Serían eight billions nine ninety-one. One second. One second. Quiero llegar ahí. Ya me perdí aquí. Ahí sí. Uh -huh. 91 billions just that mm 
Like this? I, yes, teacher. Yes. All right. Here it is. Now let's continue with the total liabilities. It's 40 millions. 40? No, oh, 14. Pardon, yes. 14 millions. Mm -hmm. <clears throat> 339 million dollars. Mm -hmm. Like this? Yes. Okay. Now, let's go and read the next question. ¿Alguien la tiene a la vista la pregunta para que no se me muevan los cuadritos? If, uh -huh. if we add um, uh, 867 million, mm -hmm. million uh -huh. and 2 billion, uh -huh. 584 million, the result is? Okay, the result the is. Uh -huh. Vamos a ver. Esta es una sumatoria, the ad addition, right? Addition. Addition es la suma, ¿ok? O la sumatoria. Addition. Esa es la eh, operación aritmética, right? Arithmetic. So, <clears throat> if we add uh -huh, 867 uh -huh, millions, right? And 2 billion, 50. 584 million, the result is, vamos a ver, ya alguien hizo la suma. Uh -huh. Two billions. Yeah, again, 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 again. Uh -huh. 450. Serían 8 billion. billions? No. Uh, 3 billions. Okay, 3 billions. 451 million dollars. All right, there it is, right? Bien, entonces terminemos el balance sheet, ¿ok? Terminemos el balance sheet que tenemos acá. Veamos cuál sería el total stockholder equity. Ya cuando uno ha hecho, ¿verdad? Lo de el superávit y todo lo de sus payments y toda la cuestión. A ver cuánto es en the stockholder equity. Para ver las calidades, a ver cuánto queda en el superávit, etc. Vamos a ponerlo acá. A ver, we have to add this and this, que era el que acabamos de hacer. A ver quién me lo vuelve a dictar porque ya no lo miro. 300. Él lo tiene a la izquierda, teacher. Ok, no, thank no, you. Okay. This one? No. Nope. Oh, yeah, thank you. <laughs> okay, me lo traigo para acá. Excellent. Muy bien. Buena observación. Ajá, uh -huh. 3 billion, 451 million dollars. All right. Entonces, ya que tenemos esto acá, podemos decir que esta es una eh, empresa que está saludable. A ver, los que estudian contabilidad. Ya le voy a dar mi opinión. Dígame. Pero en español. Ok, y luego la traducimos. Sí, creo que esta hoja de balance tiene error. All porque right. el total de activos debe ser la suma de, las, de, las, de los pasivos, o en este caso, el total de las deudas, más el total del capital o del patrimonio. Okay. Y en este caso el total de activos es 8, es menor. 
Entonces hay, una, hay un error ahí. Okay. Pero asumiendo, digamos, que la cifra es... O sea que hay que... losing. Sí. Ajá. Pero asumiendo que, que, digamos, quitando, digamos, ese efecto de que el total de activos está malo, este, sí se puede apreciar que tiene un alto nivel de endeudamiento. O sea, oh, mucha deuda. Right. Ajá. So Así it is not a healthy company. Depende de qué tipo de empresa sea, ¿verdad? Este, pues puede ser conveniente, por ejemplo, los bancos tienen un nivel de endeudamiento alto. Bueno, porque okay. es el sufío. Okay. Captar fondos de terceros para prestarlos a otros. Pero right. en este caso depende del tipo de empresa. Ok. Claro. Y en general decimos que no está saludable. No porque del año anterior al año siguiente va a la baja. Eh, that's a good point too, right? That's a very good point. Uh -huh. Ok. Bien. Entonces, ya que escuchamos esta cátedra, ¿verdad? thank you very much. Me, phew. Vamos a ir a ver abajo, después de esta página, cómo usamos eh, los conditionals. Sería 44. Ok. Los, el, el zero conditional es, if something, something happened, then something happened, right? We are going to use the present simple in the two sentences. Entonces, hablemos un poquito, ok? Así como dijo su compañero Carlos Ernesto, if the liabilities are higher than the assets or the current and the cash um, uh, funding, right? then it is not a healthy um, company, right? That's what he said in a summary. Entonces, vamos a ir a ver en esta página, tenemos cómo hablar de eso, okay? So we have, what do we do if we have very low assets, right? What do we do if we have very low assets? Mm, es una buena pregunta, right? Veamos una respuesta. If we have low assets, we have to even up prices. It could be a, a strategy, right? Veamos, podemos cambiar el orden de las dos oraciones, la causa y el efecto, sin alterar el significado de esto. Lo único que cambia de lugar sería el if, ¿ok? El if. Esto es lo que usamos para decir, si algo pasa, ese sí condicional, ese es el if, ¿ok? Entonces, veamos cómo respondemos. We have to even up prices if we have low assets. ¿Cuál es entonces la causal? La que va después de if, ¿ok? Entonces, ¿cuál es the result? The result es la que va sin el if, ¿all right? Y si vemos, en los dos tenemos present simple, ¿ok? ¿Para qué usamos el zero conditional? El zero conditional lo usamos para facts, ¿ok? Things that never change. For example, in nature, we can say that the, um, if uh, I pull out the ice and the heat, it's, it melts, right? Si yo saco el hielo al calor, ¿ok? Entonces, el hielo se derrite, ¿ok? Eso es un hecho aquí y donde sea. El hielo se derrite si hay calor. Entonces, vamos a ver. Ese es uno de los usos, ¿sí? También nos ayuda a hablar de cosas que siempre son una verdad, ¿ok? Siempre son una verdad. Or true facts. Cosas que tenemos un comprobante, ¿verdad? Que estamos viendo como en el balance sheet. Entonces, tenemos que la causal debe ser como un 50% de posibilidad. ¿Ok? Si esto pasa, esto pasa. ¿Ok? Pero el presente simple en realidad nos da el 100% de la probabilidad. O de la... Eh, Accuracy, en este caso, certainty. Entonces, we use zero conditional uh -huh, to talk about things that are always true and also to talk about facts. Veamos por acá entonces cómo lo usamos. 
we use this if something something then something something okay siempre que queramos decir bueno si esto pasa o si esto sucede esto pasa también okay they are together um they are happening together for example there is a cause here Si yo digo, if I take a very long sun bath, that's true, okay, my skin gets burned. Y esto está comprobado, okay? Something that it is proved true. So it, if I take a very long sun bath, my skin gets burned. Si se fijan, tenemos take en el presente y tenemos get en el presente también. Si esto es verdad, esto es verdad, ¿ok? Si la mitad de esto, de esta oración es verdad, la otra mitad también es verdad, ¿ok? Vamos a ver acá. If I take a very long sun bath, I get burned, ¿all right? Entonces, igual, take and get. Solo está diciéndolo en una forma diferente, ¿verdad? O esto mismo, pero en una forma distinta. Usando siempre el condicional. ¿Cuál es la palabra condicional acá? If. Ok. If. Uh -huh. Ok. Un pequeño ejemplo. Veamos por acá y pongámoslo en orden. Pongamos en orden esto. Vamos a ver. ¿Qué dice en el primer cuadrito? I work too much. Uh -huh. En el segundo cuadrito. Ok, si se fijan tenemos un verbo en tiempo presente, un verbo en tiempo presente, una acción en tiempo presente, una acción en tiempo presente. El if lo tengo que poner adelante de la causal, ok. No suena bien if I get tired, I work too much, right? En este caso sería if I work too much. I get tired. I this get is tired. the result. Okay. This is the result. Mm -hmm. So this is the cause. And this is the result. Yeah. Okay. But we can change the order and it doesn't affect the meaning. All right. What we have to take is the if with the cause. So we want to take this. Okay. Vamos a a cambiarle el orden y van a ver que no altera el sentido, pero nos tenemos que llevar todo. Nos tenemos que llevar el... Perdón. Nos tenemos ah, que teacher, llevar... Uh -huh. eh, tal, vez, tal vez puedo decir una palabra, una oración con eso, cambiando. Ok. Uh -huh. uh, if I get tired, eh, it's, because, it's because I work too much. Ok, that's different, right? That's different and it is okay. Mm -hmm. Yeah. Okay. I get tired if I work too much. Vamos a escribir la que nos dijo Wilber. A ver, Wilber, otra vez. I get tired okay, if. Uh huh. Uh, ah, no, yo no if I get this. tired. Uh -huh. If I. Mm -hmm. Ok, convirtiéndolo en una causa. Uh -huh. Then we need a comma. It's because, is... because I work too much. Ok, very good. Uh -huh. Acá tenemos la causal y aquí tenemos la razón. Pero para hacerlo más corto, siempre estamos buscando hacerlo más corto, ¿verdad? Entonces, por eso usamos esta forma, ¿ok? Del zero conditional para usar menos palabras, ¿verdad? Siempre nos da el mismo resultado, ¿ya? ¿yeah? Entonces, en este caso, ponemos el result before and it doesn't change or doesn't affect the meaning. A ver, quiero seleccionar esto. Okay, I take the cost to this place and this is the result and it doesn't affect the meaning, all right? I get tired is the result if I work too much, the cost, right? 
or the conditional, right? The conditional. Okay, then let's go and see another example. It's almost done here. Just give me one second. I will erase all the drawings here. And here we've got it. Aquí es un poquito más largo, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos sería la causa? Leamos la primera. You owe money to someone. Owe es deber. Ok. Deber. You owe. Owe. Money to someone. Y luego acá. You have to set up a payment plan. Ok. ¿Cuál de las dos es la causa? ¿Y cuál es el resultado? Probémoslas. Vamos a ver. If you owe money to someone, you have to set up a payment plan. ¿Suena bien? Veámoslo de la otra manera. If you have to set up a payment plan, you owe money to someone. Hmm. Sounds kind of good. Pero lo mejor suena así, right? La primera sería la causa. Oh, tengo que... The statement has a clue. The state has glue. Yeah. It has a comma. Yeah, between. Yes. Uh -huh. Because they are two sentences, right? Because, uh huh. Good. Mm -hmm. Por ahí seguió Karen. Miren, por la coma. Mm -hmm. Se me olvidó quitarla. <laughs> no, it's just kidding. A ver. Pero sí, eso es totalmente cierto. Cuando vamos a poner la condicional, la separamos por una coma para poner la resultante, ¿verdad? Ahora leámoslo. If you owe money to someone, you have to set up a payment plan. ¿Ok? Lo mismo, ¿verdad? Si yo digo, you have to set up a payment plan if you owe money to someone. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. All right. Bien, entonces vámonos al manual. Y veamos que también utilizamos la palabra when. ¿Ok? Para el zero conditional puede ser con if, la condicional, o puede ser con when. ¿Ok? En realidad... Eh, en muchas ocasiones suena indistintamente el uso, ¿verdad? No es que vamos a decir esto se usa exactamente en esta situación y este en esta otra situación. No. Um, en este caso es casi que indiferente. Um, tal vez en algunas ustedes van a sentir, pero ya sería con el uso. Déjenme compartir esto que no. Ok. Ah, es que quedó el otro. Perdón. Entonces tenemos, podemos usar if y podemos usar when. Veamos cómo usamos when. Vamos a ver. Where does your family go if they need a loan? Mm, ahora vemos acá la condicional. Yeah. La condicional es when my family needs a loan, they go to the bank. Podemos hacer exactamente lo mismo que hacemos con if, pasar la resultante para el principio. Ok, vamos a ver, pero nos llevamos todo, ¿verdad? Nos llevamos con el when también eh, la condicional, ¿verdad? Entonces, my family goes to the bank when they need a loan, right? Por eso les digo, a veces es indistinto, indistinto la causa, indistinto el... Resultado, a veces es indistinto usar when o if, pero en algunas situaciones sí se siente la diferencia. Veámoslo por acá. Vamos a ver, en esta actividad nosotros tenemos que poner when or if, ok, and the correct verb. Yeah. Uh, bueno, es el verbo correcto sería en presente, ¿sí? En presente. Y en presente, acuérdense que en la tercera persona se conjuga con la S. El, cuando es negativo, ¿cuál es la forma de usar el negativo en el tiempo presente? Isn't. 
Uh, 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 present, mm, present simple. Don't. Okay. Don't, don't for don't plural. Or doesn't. And doesn't, doesn't for the doesn't. third person or singular. All right. Very good. Now let's read number one. If I wake up. Mm -hmm. If I wake up late, I I am late for work, right? For work. Mm -hmm. If I wake up, then I am, right? Um, here it is. Number two. My son burns the food if he cooks alone. All right. Burns. If he cooks. Excellent. Mm -hmm. Number three. I have a problem with that. With? With number three. Okay. What is I that? I made in the platform uh -huh. three different ways. I never. You didn't get it. it. Yeah. All right. Let's remember. We use the negative auxiliary that it will be. Mm -hmm. According, if it is plural, then we use don't, yeah. right? Mm -hmm. Mm -hmm. We use don't. Yeah. And what is the verb? It, yeah. right? It. Don't it. eat. Don't oh. eat. Mm -hmm. But the second part is a problem. What? Aren't. They aren't. No lo reconoce. Ya lo hice. Yo lo hice así. Y siempre me la tiro en negativo. Me la tiro como error. Okay. Correcto. A ver. Así. Um, <coughs> a mí me salió y creo que hay que poner un punto al final. I do it. Did you do that? All right. They aren't healthy. Okay. Um, uh, Tal vez el apóstrofe. Le puso tilde en vez de apóstrofe. Entonces puede ser, ya lo probó también completo, en vez de en vez de hacerlo contractado, are not. De mi parte sí, ya lo intenté de esa forma y no me salió. Y no le salió. Bueno, entonces déjenme Una, ir tres. a ver. Yo lo tengo. A mí me pasó algo similar en, no me recuerdo en cuál unidad, si en la 2 o, o en la 1, que me daba fallo lo que era el, el complementar la oración, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo, al final tiré la toalla, lo dejé completo y al día siguiente, pues resulta que me aparecieron todas bien. Oh my God. No, no entendí ahí. Okay. Puede ser falla del sistema, compañeros. Muy posiblemente. Ok. Como cerrar sesión y volver a abrir sesión. Okay. Correcto. Uh -huh. Bien. Sí, eh, a mí me pasó lo mismo con una también. Ok, ¿qué les parece si terminamos esta y después nos vamos a ver la de la tarea? ¿Sí? Excelente. Ok, let's continue with number four. ¿Cómo sería number four? Este es when, el principio. When she pays her bills. All right. Uh -huh. When she pays her bills on time. Uh -huh. She, she, doesn't, she have... doesn't have... Okay. Quiero ver. <clears throat> she doesn't have to pay extra money. All right, number five. Let's continue with number five. Incomes. Plural income are good. Excellent. Are good. Mm -hmm. An employee receives receives ah, receives mm -hmm. a baby receives right. a bonus. Mm -hmm. There it is. So number six. We sell more products when we know the customer needs. Good. Easy. Ok, aquí es de utilizar presente en la causal y presente en el resultado. Ok, porque son cosas que 
son así, no cambian o son verdad. <ríe> es verdad, dos cosas que son verdad, qué raro suena, pero sí, así es. Es que eh, yo recuerdo cuando escuchaba a los niños, por ejemplo, de kinder, decía, son verdad, teacher, son verdad. <ríe> eh, suena como extraño. <ríe> Bien, vamos a ver um, <ríe> en la actividad número, ¿qué me dijo, perdón, eh, Karen? 19. 19. Okay. Ya, casi estoy. ya me salió, no sé qué le toqué, pero ya me salió. Ay, ya salió. Ay. Bueno, eso es bendición. No sé qué le toqué, <risa> pero me he dado duro con esa, con esa exactamente oración desde las cinco de la tarde, por eso entré tarde a la clase. Oh, oh, I'm so sorry to hear it. Bien, ¿alguna otra pregunta acerca del Zero Conditional? Ok, son las diez en este momento. Solo quiero... <coughs> Hacer una pregunta, ¿ok? Hacer una pregunta y que con esa pregunta se vayan para regresar el día de mañana, ¿ok? What happens when you have to pay a bill and you don't have money? ¿Ok? What happens? I'm sorry? We run. Again? We run. <laughs> you run away. <laughs> yes. Huyes, cobarde. With my all okay. forces. <laughs> okay. What do you do when you have to pay right, a bill and you don't have money? Mm -hmm. A ver, if I... I use, I use a credit card. Oh, good. If I don't have money or cash to pay a bill, I use a credit card. You see? Ponemos la causal, que no tengo dinero. If I don't have money, then I use my credit card. Ok. Ajá. Uh -huh. Les hago otra preguntita así rapidito para que ya voy a pasar lista. I still prefer Ajá. Uh -huh. uh -huh. Do you feel guilty spending money in non-essentials? Yes. Do you, do you feel guilty? <laughs> Do you feel guilty when you spend money in non-essentials? Yes, I did it. <laughs> okay. No. Yes. Uh-huh. <laughs> yes, I? I did. I do. Okay. I, I do. do. I uh -huh. do. I do. Because it's a fact. Es algo que siempre pasa, ¿no? Dije I did porque pasado. <laughs> ya <laughs> le ha sí pasado. Razón. Okay. Sí. Ok, vale, entonces, if I have financial problems, then I feel guilty, right? If I don't have financial problems, then maybe I don't feel guilty, all right? Mm -hmm. Si yo tengo suficiente dinero y no tengo problemas financieros, ¿creen que me voy a sentir culpable com comprando cosas no esenciales? O por decir así, baratijas. Mm. No. No, ¿verdad? Porque no okay. me va a hacer falta ese dinero. Ahora, if I have financial problems, I feel guilty when I spend in non-essentials, right? Okay, then. I feel guilty spending in non-essentials. Okay, people. Nos vamos entonces ya para el final. Vamos todos encendiendo la cámara. Mañana nos toca time classes, ok, time classes. Time classes is about expressions of time, all right. Mm, vamos a, a ver, ¿ya están listos todos? Quiero verlos. Mañana vengan bien peinaditos, nos vamos a tomar la foto de promoción, ok. Mañana bien chulito con su mejor sonrisa sexy, ensayan la el día de hoy, ¿verdad? <ríe> Bien, vamos a ver. Tenemos que ponernos al día con todas las tareas, por favor, y ya podemos ir finalizando el examen final.
Bien, comienzo entonces tomando la lista acá. Estos minu minu minutitos extra les sirven a los que no han completado todavía, ¿verdad? Que están a 79%. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Ok. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Eisel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Matiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. And Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Ok. ¿Alguna pregunta? No questions. Tengo disponible la sesión uno a uno. ¿Alguien quiere quedarse? Solamente que tratáramos lo de la tarea, teacher, siempre de la ah, sí. 19. Ok. Ok, ok, ok. Porque a mí en lo personal no, no me sale. A ver. A ver, vamos a iniciar la sesión uno a uno con todos. ¿Está bien? Sí. Bueno, no sé a quién más ha tenido problemas. Vaya, queda opción el que se quiera quedar, el que no ha tenido problemas eh, para la, la tarea que vamos a ver ahorita, la 19. ¿Estás seguro que era la 19, compañerito? Sí, la 19. La de los conditionals. Okay. Los conditionals, correcto. Ya casi. Está cargando, permítanme. Ok. Ok, uh, mientras tanto me pueden decir cuál es el número de la, de la, de la oración. La number three. La number four. Ok. Bien, siempre acordémonos de la, tal vez en esa sí entra la coma, en algunos no hay problema si la pone o no la pone. A ver, uh, number three and number four. Vamos a ver, déjenme llegar otra vez. No me carga. Ya casi Can I show it? Yes, please, please do, porque esto está todavía cargando. Ok. Uh -huh. Number three. Uh -huh. um, If employees don't eat well, they... Ah, pero acuérdese, coma, espacio, they aren't healthy. And period. Okay. ok, bueno, yo le he puesto, bueno, no va contratado. 
And the not. Okay. Uh, tiene que ponerlo contractado. Don't. Don't. Mm -hmm. Okay, don't. Vamos a probar. Usted lo puso contractado, ¿verdad, eh, Karen? Sí, don't. Yes. Okay. Sí, es porque tratamos de usar la mayor contracción posible, ¿verdad? Ok, voy a, voy a probar ahorita. Uh -huh. Voy a probar ahorita. Acuérdese, mayúscula al principio, capital initial. Uh, vamos a ver al final, aren't not. Sería aren't. Aren't. Uh -huh. Vamos a probar, vamos a ver. Dice que también la coma y espacio, ¿verdad? Yes. Después de well, tiene que poner coma, el espacio, they aren't okay. healthy. Sí. Bueno, esa no forget the period. Sí, ya me salió. Hoy sí. Eh, sí, ahora una cuarta. Ajá. Okay. Yeah. <risa> okay. She pays. Quiero ver, quiero ver. Um... Hairs builds on time. Es hair sin la S, ¿verdad? Hair builds on time, coma. Uh, también puede ser, mire, ahí ella le ha puesto una mayúscula para she, ¿verdad? También. Mm -hmm. uh, ok. A ahí veces hay detalle. detalles así. Thank sí. you, Karen. Bueno, eso, eso no, sí, lo tengo en minúscula. Ah, pues por ahí puede andar. Y el punto final. Eh, yo también okay. lo tengo en minúscula. Y le salió bien, Eric. Quiero ver. <coughs> sí. Okay. Okay. Mm. Ahí tiene que ponerle she doesn't have to pay extra money. Doesn't Uh -huh. uh -huh. How to pay extra money. Uh -huh. Ok, ah, pues sí. Eh, la S era entonces en she. Ok, ok. Ok, ahora sí, teacher. Hoy sí ya puedo dormir en paz. <risa> ok, hoy sí ya le okay. puedo decir descanse en paz. <risa> sí, hoy sí puedo descansar en paz. <risa> sí. Ok, ok. Gracias, gracias a todos. Bueno, sí, gracias. gracias a todos por su colaboración. Ahí vi que estaban gracias. también asesorándose y ayudándose en el WhatsApp. Excelente. Ya okay. no me metí yo, solo los vi, pero me encantó. Gracias. Ese es el trabajo en equipo. Ya nadie más tiene problemas. En, bueno, todos tenemos una serie de problemas, pero de tareas. De tareas, de tareas solamente eso. ¿no? Ok, ok. okay. Bien, okay, entonces gracias. es un gusto. Ya mañana es el último día, ¿verdad? Vengan bien peinaditos y perfumaditos para que nos graduemos, ¿verdad? Del módulo 4 y van a pasar al 5. Yay! Aren't you excited, guys? Ooh, I'm really excited for you. Okay, people, please check the platform, check your activities, check your exams. Please do it tonight, all right? So have a very good night and see you tomorrow. Nice good see you night. tomorrow. Thank you. Thank oh, nice you. See you tomorrow. Nice, nice. nice see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. See bye. You. bye.
Hello. All right. Hello, teacher. Okay, Jose Abel, vamos bien? Sí. Eh, solo quería hacerle una pregunta, teacher. Okay, tell Estoy me. Algo, algo apenado, algo apenado por tanta falta, pero no porque le haya querido. Sí. No sé cómo va a proceder eh, mi nota al final porque me, me, me preocupa eso también porque tampoco quiero aplazar. <risas> Mire, mi sugerencia, yo voy a reportarlo. Es más, ya está la nota hecha en la, en la lista de asistencias. La razón es una razón de fuerza mayor. Entonces, eh, mi sugerencia es que llame a administración y pida una asesoría para ver cómo puede continuar, porque también el próximo periodo que le toca ya va a estar con su bebé. Entonces sí. eh, hay que ver también si le dan un, una forma de poder descansar el que viene y reingresar en la siguiente convocatoria, ¿verdad? Ya cuando ya usted tenga nivelada a su esposa y todo, ¿verdad? Yo creo que sí. debe de pedir una asesoría con administración para que le indiquen qué hacer y cómo hacerlo, ¿ok? Creo que me podría ayudar, dicho, porque yo le preguntaba eso porque incluso en la empresa me han preguntado si voy a continuar, ¿verdad? Porque, ¿Usted eh, mandó, los, mandó los documentos? Eh, ahí de parte de la empresa ya mandan toda la información. A mí solo me preguntan si yo estoy dispuesta a continuar. Okay. Pero tengo hasta fecha 29 para... Dar para inscribir. Uh -huh. Ajá. Okay. Entonces yo quería salir de esa duda con usted, teacher, porque sí, eh, los días que he faltado, eh, eh, primera vez que estamos en esto, me han salido corriendo prácticamente. Claro, Pero yo y comprendo. Sí. sí. Eh, no sé si me podría ayudar, teacher. Y Vaya, voy a reportarlo y voy a solicitar a ver que se comuniquen con usted, ¿verdad? Para que le den una asesoría, porque si es necesario... Más que ha sido tan responsable en todos los anteriores con tareas, con participación, con asistencia. Yo creo que pues debe haber un camino, ¿verdad? Para ofrecerle a usted qué hacer. ¿Ok? Primero Dios. Gracias, okay. Peter, si yo solo les preguntita nada más. Con... Bueno, Abel. Muy bien. Está bien entonces. Have a very good night, you too. Bye. Take care.